আমার জামান ভাইয়ের উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথাই বলতেছিলাম তিনি বলেন তিনটি আমল পছন্দ আমার এক নাম্বার হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ করব যদিও সেটা আমাকে গোপনে করতে হয় দুই নাম্বার আমি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করব যদিও সেটা আমাকে প্রকাশ্য করতে হয় তিন নাম্বার হচ্ছে আমি সদা সর্বদা সত্য কথা বলবো যদিও সেটা তিক্ত শোনা যায় ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই হক বলার মেজাজটা আল্লাহ পাক দান করেছিলেন এই যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে রাস্তায় ওমর হাঁটে সেই রাস্তায় শয়তানও হাঁটে না আল্লাহু আকবার বলেন শয়তান হযরত উমরকে ভয় পায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে যে উনার কবজায় যদি পড়ি থেতলায় মেরে ফেলবে শয়তানও রাস্তায় হাঁটে না কতটা সহজ ছিলেন তিনি কতটা ইমানদার ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার প্রশংসা করে বলেন লাউ কানা মিন বাদি নবিয়ুন লাকানা উমর নবিয়া আমার পরে যদি কেউ নবী হতো হযরত উমর নবী হয়ে যেতেন এখন আপনারা বলেন তো আমাদের নবীর পরে নবী আছে আবার যদি বলতে হবে নবীর পরে নবী আছে এমপি সাহেবের মাধ্যমে আমরা আরেকটা দাবি উত্থাপন আমরা উত্থান করতে চাই সংসদে জাতীয় সংসদের মধ্যে উত্থাপিত করতে চাই নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই খাতামুন নবী আমার নবী শেষ নবী এটা কোরআন শরীফের আয়াত সূরা আহজাবের 40 নম্বর আয়াতে আল্লাহ নিজে বলেছেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়িন ওয়া কানা আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিমা এমপি সাহেবকে পাশে বসিয়ে কোরআন শরীফের আয়াতটা কুট করে দিলাম যাতে করে তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফের আয়াতটা শুনায়া বলতে পারেন মাননীয় স্পিকার কোরআন শরীফে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শেষ নবী জাতীয় সংসদে আমাদের এমপি মন্ত্রীরা এর পক্ষেও কথা বলবেন আমরা চাই আজকে যিনি আজকে প্রধান অতিথি তাদেরকে তো আমরা কাছে পাই না তারাও আমাদেরকে কাছে পান না আজকে কাছে পেয়েছি এই জন্য আবদার জানিয়ে রাখলাম আমি আশা করি ইনশাল্লাহ অবশ্যই তিনি কোরআনের পক্ষে কথা বলবেন এবং আমাদের বুক ভরা ভালোবাসা এবং দোয়া থাকবে তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা বলি ইনশাআল্লাহ এবং ইতোমধ্যে আমরা শুনতে পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আওল আমাদেরকে বলেছেন বিশেষ করে আল্লামা শাহ মুর্শিদ আহমেদ আহমদ বরকাতুনকে বলেছেন যে আপনি এই ব্যাপারে জনমত তৈরি করুন আপনি এই ব্যাপারে জনমত তৈরি করুন আমিও চাই কাদিয়ানিদেরকে কাফের ঘোষণা করতে কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে আমি আটকা পড়ে আছি আপনারা জন সাপোর্ট তৈরি করুন জন সচেতনতা তৈরি করুন এজন্য আহমদ শফি সাহেব বলেছেন প্রত্যেকটা মাহফিলে মাহফিলে এই স্লোগান দিবে নবীর পরে নবী নাই সংসদ আইন চাই এর পক্ষে আছেন কারা কারা দু হাত দেখতে চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সরকারকে ইসলামের পক্ষে আরো বেশি কাজ করার তৌফিক দান করেন সকলে চিল্লাইবেন আল্লাহুম আমিন সরকার ইতোমধ্যে ইসলামের পক্ষে বেশ কিছু ভূমিকা রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলেমদেরকে কাছে টেনেছেন যেদিন থেকে আলেমদেরকে কাছে টেনেছেন সেদিন থেকে বামদের মাথা নষ্ট ঠিক না সেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী সমালোচনা বামরা শুরু করে দিয়েছে হুজুরদের সাথে এত খাটির কেন মনে রাখতে হবে এটা সোনার বাংলাদেশ এদেশে রাজনীতি করবে আলেমদের সাথে খাতির রেখেই করতে হবে আলেমদেরকে বাদ দিয়ে করা যাবে না আল্লাহ পাক এই বুঝটা সকলে অন্তর দান করেন আমি আমার মূল আলোচনায় ফিরে আসি সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এমনকি সদা সর্বদা হক কথা বলা উমর আদি আল্লাহ তার আনহ মেজাজ ছিল 